रक्तदान महादान जाने दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो इस रक्त के ना मिलने से अपनी जान गवा देते हैं और कितनी भी कोशिशों के बाद हम अपनों को नहीं बचा पाते लेकिन फरीदाबाद में एक ऐसा इंसान है जिसने एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जिससे लोग जागरूक हो सकें और इस कमी को पूरी करने की कोशिश कर सकें आप में कुछ खास है कि श्रृंखला में आज मैं आपसे मिलाने वाली हूँ एक ऐसे सर्जन से जिन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि किसी को भी रक्त की आवश्यकता पड़े तो लोग आगे आ सके आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी हेमंत अत्री जी से नमस्कार मैडम नमस्कार कैसे हैं आप बहुत बढ़िया मैडम आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आपने ब्लड डोनेशन का जो कैंप लगाए हैं इसके पीछे क्या उद्देश्य था मैडम देखिए ये मुहिम स्टार्ट हुई 2007 के अंदर गुजरात के अंदर राजकोट से जब मैं अपना ग्रेजुएशन में एम कर रहे थे हम लोग ऑल इंडिया से वहाँ हम लोग गए तो जैसे पोस्टिंग्स होती हैं तो मैंने एक देखा कि गायनी के अंदर एक फीमेल एक्सपायर हो गई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ब्लड और बहुत कोशिश की बहुत दौड़ भाग की चिल्लाए तोड़े ब्लड अवेलेबल नहीं हो सका हीमोग्लोबिन दो तीन के आसपास था तो मैंने उस रात में सोया नहीं फिर क्योंकि दो छोटे छोटे बच्चे मेरे को दिखाई दिए मैंने सोचा यार एम में तो आ गए हैं ऑल इंडिया से लेकिन अब कुछ देश के लिए भी करके जाना है तो मैंने कहा क्यों ना हम एक ग्रुप बनाएं जिसमें हम लोगों को प्रेरित करें रक्तदान के लिए स्टार्ट शायद दर्शकों को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि फरीदाबाद इस पूरे हरियाणा के अंदर रक्तदान में नंबर वन है फरीदाबाद के लोग या संस्थाएं कितना साथ दे रहे हैं मैडम देखिए जब मैं स्टार्टिंग में शुरुआत की गुजरात से तो बहुत से लोग हंसते थे कि पागल है ऐसा है। शुरू में लोगों ने क्रिटिसाइज किया लेकिन मेरा मकसद था कि मुझे अवेयरनेस फैलानी है और एज ए सर्जन या डॉक्टर या एक मतलब जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप वुमेन्स के लिए क्या सोचते हैं कि मेरा ये मानना है कि जैसे है ना कि मेरे शहर की दीवारें रंगी हुई हैं नामर्द कमज़ोरी के इलाज से और लोग कहते हैं औरतें कमज़ोर हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है इसका सबसे बेस्ट ये है कि अवेयरनेस जगाई जाए हर ये प्राइमरी शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी इसमें क्योंकि अगर जब कच्चा घड़ा बन रहा होता है इस देश में तीन शिक्षाएं हैं मैडम प्राइमरी सेकेंडरी हायर बिल्कुल तो जो प्राइमरी एजुकेशन है देखिए सेकेंडरी और हायर हायर में तो आजकल लोग ट्यूशन जाते हैं ग्यारहवीं बारहवीं लेकिन जब कच्चा घड़ा बन रहा है तो उसको आप बताएं कि ये महिलाओं का सम्मान करें हर बेटी को अपनी बहन समझें डोनेशन कैंप के अलावा आप देह दान या अंग दान की भी बात कर रहे थे तो उसकी कड़ी कितनी जुड़ पा रही है फायदा मैडम अभी देखिए तीन चार साल से ही इस पर मैं काम कर रहा हूँ पहले तो देह दान और अंगदान पर कोई ऐसा एक्सटेंसिव काम नहीं किया पर तीन साल से मैं हर मेरे पास आने वाले मरीज को हर व्यक्ति को हॉस्पिटल या समाज के हर व्यक्ति को प्रेरित कर रहा हूँ उनको ये बताया जा रहा है कि मैडम इसमें जब मैं स्टार्ट किया तो बहुत सारे मिस थे कि डॉक्टर साहब आँख निकाल लेंगे मैंने उनको समझाया भाई आँख नहीं निकलती है फिर उन्होंने मुझे बोला कि सर आप आँख हम डोनेट करेंगे तो अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे तो मैंने उनको समझाया भाई अगला जन्म देखा किसने बिल्कुल तो मैडम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है जब उनको ये इंश्योर हो गया कि डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं जो समझाने वाला व्यक्ति है उस पर भी लोगों का विश्वास होना जरूरी है मैंने उनको समझाया और उसके बाद उनको समझ में आई और उन सभी लोगों ने मेरे घर आके मेरे घर पे फंक्शन था उसमें उन्होंने सब ने आके रजिस्ट्रेशन किया सब इसके जो आपने चलाई है इसमें आपको अचीवमेंट्स क्या क्या मिले हैं अगर हम मतलब थोड़ी सी मैडम अच्छाई की बात करें तो अचीवमेंट्स मैडम लोगों का प्यार मिला है जैसे अभी हम इंटरव्यू से पहले आपने देखा लोग अपने आप जानने लगे हैं शायद आप लोग आपसे रिकॉग्नाइज करने लगे हैं कि इवन कई बार मैं भी नहीं जानता हूं लोगों को ये अचीवमेंट मैं मानता हूं कि लोगों का प्यार मिल रहा है कहा जाता है कि सेवा धर्म सर्वोपरि होता है लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस पे कटाक्ष करते हैं कि ये एक पैसा कमाने का जरिया भी है हाँ तो आपको क्या लगता है की मैडम ये आपने बहुत ही अच्छी बात की और बहुत ही नेक बात की मैं इस पे बहुत ही सहमत हूँ आपकी बात से मैं सभी एन को ब्लेम नहीं करना चाहता पर पैसे का लेन जरूर होता है इसी के तहत मैं अगर आपको एक बात बताऊं अगर इस फरीदाबाद में कोई भी व्यक्ति मैं सिर्फ जैसे अपनी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है या सर्जन एसोसिएशन है उसमें रजिस्टर्ड हूं इसके अलावा मैं किसी भी संस्था में रजिस्टर्ड हुई नहीं मैंने अपनी खुद की कोई एनजीओ नहीं बनाई आज शहर में सैकड़ों लोग जानते हैं लेकिन मेरी कोई एन नहीं है okay. और जो भी मेरे फंक्शन होता है अगर कोई व्यक्ति कह दे कि भाई हमसे हज़ार रुपया पाँच रुपया या दस रुपया भी लिया है तो मैं चाहूँगा कि वो लोगों को बताए 
आज हमने पैसे का लेन देन मैडम करते ही नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी मदर ने मुझे सिखाया है कि पैसे पे ही सबसे ज्यादा लड़ाई होती है तो पैसे को हमने त्यागा हुआ है इवन मैं तो अपने पॉकेट से लगाता हूँ हमारे भाई साहब हैं या हमारे भाई साहब हैं दीपक प्रसाद जी हैं अभी वो रोटरी आस्था में प्रधान हैं वो हमारे साथ आते हैं बहुत सारे नेक लोग आते हैं आप जैसे लोग आते हैं अगर कोई हमसे कहता है पैसा दो हम बोलते हैं पैसा नहीं आप सामान भी खुद लेके आओ बहुत से लोग बोलते हैं कि सामान हम आपको दे देंगे मैं बोलता हूँ मेरे को नहीं देना है सामान भी आप लेके आओ मैं चैनलाइज करता हूँ आपको आपको वहाँ लेके जाता हूँ मैं वहाँ व्यवस्था करता हूँ मैं आपको चेयर कुर्सी सम्मान दिलवाता हूँ पहचान फरीदाबाद की टीम से आज आप जुड़े हैं तो क्या अपील करना चाहेंगे फरीदाबाद के लोगों से देखिए फरीदाबाद के लोग बहुत ही अच्छे बहुत ही दानी और मैं कहूँगा इस देश के इस हरियाणा के लोग हरियाणी मैं हरियाणवी भी, भी अगर बोलूँ तो इस माटी के लोग इस माटी के लोग बहुत ही बढ़िया हैं हमारा हरियाणा इस देश में बहुत ही बढ़िया है अब मैं ज़्यादा हरियाणवी में ना बोलते हुए लेकिन मेरा हर फरीदाबाद वासी से यही निवेदन है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएं। देर इज नो सब्सिट्यूट फॉर हार्ड वर्क पंचुअलिटी एंड सिंसियरिटी समाज में शायद ही ऐसा कोई मुद्दा होगा या ऐसी कोई चीज होगी जिन पर हेमंत सदा हमें बताया ना होगा आप में कुछ खास हमें आज हमारी मुलाकात जो हुई है वो हेमंत अत्री जी से हुई है जिन्होंने रक्तदान देहदान महिला सशक्तिकरण बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की गई ये फरीदाबाद वालों के लिए एक छोटी सी सीख हो सकती है पहल हो सकती है कि आप भी अपने लिए कुछ ऐसे कार्य करें यदि आप भी कुछ ऐसे इंसानों को जानते हैं जिनमें कुछ खास है तो प्लीज़ मुझे बताइए पहचान फरीदाबाद की टीम से मैं दीपिका